Bien, nosotros eh, seguimos en este espacio de Toque del Mediodía, como siempre conectado a través de la plataforma más importante de comunicación a nivel nacional, Telenor. Telenor, Canal 10, Canal 310 a nivel nacional, así como también nuestro canal hermano, nuestro asociado en los Estados Unidos, Canal América en el 1014 de Óptimos Cable. Recuerden, recuerden a toda nuestra gente, todos los dominicanos, dominicanas, en el extranjero, principalmente en la ciudad de Nueva York, estaremos este próximo domingo 30 celebrando el Día de los Padres con la transmisión de la Gran Parada Dominicana del Bronx en su 34 aniversario. Estaremos a lo largo y ancho de la Gran Concourse, eh, un equipo de Telenor, Canal América y de Pronens Publicitaria, llevándole los pormenores de todo lo que acontece este gran desfile de la dominicanidad. Gran Parada Dominicana del Bronx, domingo 30 de julio, a partir de las 10 de la mañana. Así que eh, salva la fecha, guarda la fecha, save the date, para que sea parte de la historia. Una gran fiesta que estaremos allí llevando entrevistas, reportajes, carrozas, música, artistas y todos los invitados que nos daremos cita este próximo domingo a las 11 de la mañana, digo, desde las 10 de la mañana en las 170 y Gran Uh, Concord. Recuerda también es suscribirte a nuestro canal de YouTube, ¿no? los que nos siguen, principalmente en los Estados Unidos, entra ahora mismo el toque del mediodía TV en YouTube, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y te puedes llevar 100 dólares para padres, esta versión está hecha para padres, porque los padres también tienen derecho. Recuerda también nuestras redes sociales de darnos un follow en Instagram, Twitter y también ahora en TikTok. Talk, el toque del mediodía. Miren, eh, el Blackie no ha jugado su número, quedan pocos, ya varias personas han hecho su depósito. Ojo, ojo, la rifa del primo es dos, un motor, no dos, un motor, Fénix, Fénix, eh, Black, Fénix, eh, 105, el, el VIP, eh, el Limit, ¿verdad? Nuevo de caja de Tauro Turbo. Simple, usted va a llamar a nuestras oficinas de pronto en publicitaria, 809-244-3131. Usted dice el número, dependiendo si está disponible, lo van a marcar y usted hace una transferencia o va y paga y ya está participando. Aquí vamos a sacar de los 100 números un ganador de un motor Phoenix 105 color negro, 0 kilómetro nuevo de caja. Así que ya lo saben. También tenemos el motor, que pero ya esto es de parte del de senador Franklin Romero, que vamos a regalarlo aquí en el toque del mediodía, un motor a nombre del senador, que a propósito eh, tenemos varias entrevistas el día de hoy, entre ellas el senador Franky Romero, que estará con nosotros eh, más adelante. Estaremos hablando de muchas, muchos temas políticos, que está caliente la política dominicana. Así que más adelante estaremos con el senador de la República Dominicana, licenciado Franklin Romero. Eh, Videlki Duarte, caramba, está con nosotros, pero que hoy es que, hoy es jueves, hoy es jueves preámbulo del fin de semana, Videlki, ya prácticamente fin de semana, jueves, y mira, hoy es una fecha muy especial para nosotros, jueves 6 de julio, día como hoy, lamentablemente falleció un amigo, un hermano, don Willy Rodríguez, la leyenda, la leyenda de la radio, un hombre que aportó durante su vida eh, a la comunicación, a la radio, a las clases sociales más desposeídas de la República Dominicana. Willy Rodríguez, quien fue productor eh, y director eh, del gobierno de la mañana y de la Z101 durante unos 30 años, más de 30 años. Hoy se llevará a cabo una misa en la Catedral de Concepción de la Vega a las 5.30 de la tarde. Todos los que quieran acompañarnos, estaremos allí eh, dando esta misa en conmemoración del fallecimiento de don Willy Rodríguez, la leyenda, que falleció un día como hoy, hace ya dos años. Ahora sí, pasamos con la periodista Viderki. Viderki, por ahí mismo vamos de una vez a arrancar con tu comentario. ¿Cómo? Buenos días. ¿Tan sí. rápido? Ah, pero vean, ¿y a qué, ah, ¿y a qué que vinimos aquí? Esto es friendo y comiendo. Pedro, ¿a qué que vinimos aquí? Señores, no, no, no. no. Pedro. Señores, buenos días. Gracias por estar con nosotros en este jueves de TVT, un jueves maravilloso, un jueves cargado de buenas vibras, de energía 
positiva y un jueves pink. ¿Por qué digo pink? Ustedes saben que casi siempre yo hablo un poquito del tema de las redes sociales. Ay, Barbie. Barbie está en todos lados. En todos lados está el tema de la película de Barbie. Y me gusta que esta película no está orientada específicamente a los niños, sino que es una película para adultos en el sentido de que tiene mucha, una buena moraleja y una buena reflexión. Yo espero que ya que Barbie llegue pronto aquí a nuestro país para que la fiebre pink, o sea, del rosado, Pase un poquito y también para verla, porque en realidad siempre me gustaron estas muñecas y me causa bastante curiosidad el hecho de que por fin, luego de varias décadas de retraso, pues eh, esta película ya vaya a salir a la luz. Y además de todo... Esto eh, que mencionó nuestro querido Roberto Neris que vamos a tener en este jueves magnífico, también tenemos al comunicador Jonathan Suárez. Señores, quien está, envu está envuelto en una polémica por unos audios que andan por ahí eh, con la gerente de De Norte a nivel provincial, provincia Duarte, Lisset Hidalgo. Vamos a conocer más adelante las intrículas de este conflicto, que no solamente es lo que vimos en las redes sociales, hay que ver qué hay detrás de eso, qué se habló antes de esas notas de voz. Escúchame, eh, 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 aquí que te interrumpa, pero ayer, eh, eh, realmente tú no estuviste aquí, no. ayer se aclaró todo, estuvo sí, pero lo tenemos aquí. vía telefónica con nosotros, eh, Lisset Hidalgo uh -huh. Vargas, eh, nos explicó, y todo eso, pero como este es un programa democrático... Hoy que tenemos la réplica, versión de Jonathan. Eh, Jonathan hoy nos acompaña, aunque escuchamos la versión que él hizo a través de su programa en Agenda 56, pero hoy quisimos ¿verdad? Y darle el espacio y ver y escucharlo, porque siempre es bueno, pero ya eso prácticamente es eh, más, con Jonathan vamos a hablar más de política que de otras cosas. Ah, Aprovechar no, pues, a Jonathan, que dio su paso a la fuerza del pueblo. Y ah, que ya, está sí, bien. sí. Sí, pero... <risa> Jonathan, un beso. Jonathan, yo su paso a la fuerza del pueblo y está activamente. Eh, yo no sé por qué Jonathan no se lanzó a regidor. Eh, ¿Qué regidor te pasa? A diputado. diputado sí. Pero vamos a hablar más adelante, señor. Bueno, vamos con bueno, el, comentario, vamos con el comentario. Señores, eh, ustedes saben que cada vez que tengo la oportunidad les trato el tema de los inmigrantes, de los indocumentados de nacionalidad haitiana que arropan nuestro país. Y según las estadísticas, al menos 23.881 extranjeros indocumentados han sido detenidos durante los múltiples operativos simultáneos que implementa la institución en todo el territorio nacional en este mes de junio. Es, me refiero a la Dirección General de Migración. La institución precisó que durante las redadas fueron detenidos y deportados dos estadounidenses, un, un hondureño, un nacional de Polonia, entre otros. Los operativos contra el flujo migratorio fueron puestos en marcha en Santiago Rodríguez, Jarabacoa, Constanza, La Vega, Barahona, Pedernales, San Juan de la Maguana y Asua. Así también en Baní, La Altagracia, Jimaní, Elías Piña y el Gran Santo Domingo, además de otras demarcaciones. La institución recalcó que la actual gestión está cumpliendo su misión de aplicar la ley 285-04 sin incurrir en los afamados excesos que hemos visto antes y los atropellos, ya que según la institución el gobierno dominicano es garante de la integridad de los extranjeros en el país sin importar el estatus migratorio. De igual manera, garantizan que serán implacables contra el delito de trata de personas, el tráfico ilícito de mercancías y otras acciones clandestinas. Tras advertir de poner de, eh, de esa práctica a quienes la ejercen, ya que trabajan en coordinación con organismos de seguridad del Estado para contrarrestar el flagelo en el territorio nacional. Me gustó que la Dirección General de Migración dio a conocer que se, en esta repatriación también hubieron personas que no provienen de Haití, señores, porque aquí en los medios de comunicación y también en, en el argot popular, en las tertulias que se hacen en los barrios, en los colmadones, en los drinks, y en diferentes eh, puntos de la ciudad y del país, se habla mucho de lo que es la repatriación de documentados haitianos, se habla mucho de lo que es la, la venida de haitianos hacia nuestro país, pero no se menciona tanto el hecho de que hay otras personas de otras nacionalidades que también incluyen cumplen nuestras leyes migratorias y eh, en parte de esto, gracias a Dios, la Dirección General de Migración habló sobre este caso y habló, dijo que entre estos deportados hay dos estadounidenses, un hondureño y una persona de 
Polonia, además de otras que entraron con irregularidades o de manera irregular al país. Así que enhorabuena que la Dirección General de Inmigración haya dado a conocer esta información y también que se estén repartiendo a todos aquellos haitianos indocumentados y de otras nacionalidades. Porque recuerden, señores, que nosotros, República Dominicana, somos un país autónomo, un país soberano y que debe de ejercer sus leyes migratorias sin importar la nacionalidad que tenga aquel que está cometiendo la falta de entrar aquí con irregularidad. Recuerden que tenemos un estatus migratorio aquí, que los haitianos pueden legalizarse y el que no lo haya hecho, pues lamentablemente las autoridades tienen la potestad de devolverlo a su país. El